Good morning. Hi, Irene. How are you? Great. It's good to see you again. Yeah, me too. <laughs> so maybe we can just wait for a few minutes to see if someone else will be joining us. Sure. And, and then we'll, we can start. That's good. <laughs> okay, good. How is your weather there? Oh, it's really cold right now. Well, yeah. cold for us, but well, <laughs> still. <laughs> It started to get cool here, too. So. Yeah. Okay, people are joining, so, so that's good. <laughs> Hi, thank you for joining. Hola, muchas gracias por haberse unido. Bueno, les recuerdo antes que nada que, bueno, yo voy a estar haciendo la traducción del inglés al español. Entonces, no se preocupen si me escuchan de pronto en inglés. De todas formas, va a estar en los dos idiomas. So I just want to, to remind you that this interview will be in English and Spanish. So don't worry, you're listening, speaking. I don't, I don't know if I speak Spanish because later I will make the translation. So don't worry. So <laughs> vamos, eh, vamos a empezar con este programa. Muchas gracias por haberse unido. Eh, bueno, para los que nunca se han conectado, esta, esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos. En estas entrevistas estaremos platicando con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, pintores, entre otros. Y estaremos platicando sobre sus historias y los caminos que han tomado para llegar hasta donde están ahora. A mí me encanta conocer estas historias porque creo que nos ayuda a inspirarnos y reflexionar sobre nuestros propios caminos. Y por eso esta serie le llamé Caminos Alquímicos, ya que creo que todos estos caminos que tomamos son caminos de transformación que nos ayudan a transformarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra pasión. Y al final a sentir eso que, que nos hace realmente sentir la, esa pasión y sentirnos vivos. Entonces, como han estado viendo, he entrevistado a varias personas, tanto mexicanos como extranjeros, a varios franceses, mexicanos, y en esta ocasión nos toca entrevistar a Irene, a Irene Schmoller, que es conocida ahora como Irene Sofía. Y ella nos va a estar contando sobre su historia, ella es de Estados Unidos. Y bueno, les voy a contar un poco sobre ella. Ella es amante de los textiles y del algodón. Ella fundó una empresa llamada Cotton Clouds, en donde trabajó por 40 años. Ahora ella ya vendió esta empresa y se ha estado enfocando más en su lado artístico y ha estado experimentando mucho con acuarelas y tintes naturales en papel. Entonces, ahora sí vamos a empezar con esta entrevista. Uh, okay, so now we can start in English. <laughs> so maybe I was telling them a little bit about your story and how you you are like a textile and cotton lover and you founded Cotton Clouds and you, you worked there for four years, but now that you have sold your business, now you, you've been focusing more on your artistic side, on painting and on natural dyes and watercolors on paper. So maybe... Just for people who speak English can know a little bit more about you, but maybe we can start by, maybe you can tell us a little bit more about yourself, where are you from, where do you live? Sure. And my apologies that I'm not speaking in Spanish. <laughs> I grew up in okay. Florida, and in, from third grade on, we had Spanish. It came on the intercom. And I studied Spanish in high school, um, but because I don't really live around anybody that speaks Spanish, um, my Spanish is very poor. But anyway, um, I did grow up in Miami, Florida. I was born in New York, but then my parents moved me to Florida. I was about eight years old, which was one of the best things they could have done because it made me a beach girl. And I love the beach, as a Rocio does, too. And... Uh, <laughs> I went to school in, um, first I went to Georgia, University of Georgia, and then the University of Tennessee, where I met my husband, and we've been married 50 years. Um, oh. I now live in southeast Arizona in the middle of a beautiful desert. We built a passive solar home with all windows, so we get wonderful sun in the winter when the sun is low and it comes in the windows, but in the summer when the sun is high, um, we have a way of blocking it. So we have a beautiful view of the mountain and a beautiful home. Um, I was trained in elementary education and I taught school in Northern Arizona. And an interesting story happened that started me on my whole textile um, adventure. Um, I had a Navajo... Wait, 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 wait a little bit so I can make the translation, sorry. Oh, 
<risa> ok, sorry, sorry. Ok, les pues voy a traducir un poco lo que dijo. Oh, okay. Me pregunté si nos podía contar un poco sobre ella, de dónde es, en dónde vive. Entonces, primero que nada, ella se... Bueno, se disculpó por no hablar en inglés. Ella creció en Florida y dice que estudió ahí español en la prepa, pero después, ahorita ya no vive ahí, entonces no lo practica y realmente su español no es muy bueno. Este, bueno, ella nació en Nueva York, pero afortunadamente sus papás se la llevaron este, desde muy chica a Florida, en donde pudo crecer cerca de la playa, porque a ella le encanta la playa. Y después fue a una escuela en Georgia y luego en Tennessee, donde conoció a su esposo, que de hecho llevan 50 años casados. Y ahorita actualmente vive en Arizona, en una casa solar, en donde al parecer creo que tiene muchas ventanas, lo que hace que tenga una ubicación muy buena, que entre mucho el sol y funciona tanto en invierno como en primavera. Entonces, eh, bueno, ella estudió, bueno, yo entiendo que estudió como para dar clases en una escuela elemental y apenas iba como a seguir con esta historia. So, just to be sure, you told me you study elementary school, like to, to give classes to children? Yes, yes. Oh, okay. Okay. And that's okay. where I was in Northern Arizona and there's um, Native Americans, the Navajo live near there. And one day, One of my students came in and he brought a fleece of wool from a sheep and he put it down on the floor and he said, teach me. And I had no idea how to spin or weave or even what to do with, the, with the, the, all the wool. So I found someone in the school, a teacher, and she was a spinner and dyer. And from that, that's how my whole career started. And I did um, teach the students how and had a weave and we wove something and then after that I moved to Santa Barbara California where I took a really good spinning class from a wonderful spinning teacher and for many years all I did was spin I was very happy to spin I didn't need to make anything with the yarns and Arkansas, Northwest Arkansas, where I really got into natural dyeing. And, you know, that was in the 1970s where a lot of people were doing back years and um, getting into natural fibers and natural dye. I'll stop and let you translate. Yeah, thank you. <laughs> okay. Eh, dice que de hecho toda su historia con los textiles comenzó porque ella estaba, justamente como les dije, ella se dedicaba a dar clases en una escuela primaria una escuela elemental, y llegó un, un día un chico y le enseñó un, uno de los niños un textil y le dijo, enséñame. Y ella realmente no sabía nada de hilar, ni de tejer, ni trabajar con lana. Entonces, en ese momento fue a buscar a alguien más que sí sabía trabajar y que, con estas telas y que sabía tejer e hilar. Y ahí fue realmente donde empezó su camino con los textiles. A partir de ahí empezó a enseñarles a, también a los, a los niños cómo tejer y cómo hilar. Y después ella se mudó a California, en donde también aprendió como un poco más, a hilar un poco más avanzado en un curso. Y por mucho tiempo ella solamente se dedicó a hilar, eso le hacía muy feliz. Y después se mudó a Arkansas en 1970, en donde empezó a trabajar con los tintes naturales. Esa era una época en donde mucha gente estaba trabajando, pues como la época hippie con los tintes y todo esto. Entonces, bueno, ahí vamos en la historia. Ok, we can continue. <risa> You're amazing how you can do that. That's great. So then I took a um, workshop in Colorado. Um, there was, in the United States, there's the Hand Weavers Guild of America. And every two years they put on a show, a convention called Convergence. And Convergence was in Fort Collins, Colorado in 1978. And I went with my best friend. And I took a workshop on hand spinning cotton, just cotton. Although I've been spinning wool, it was just on spinning cotton. And so um, from Harry and Olive Linder, it was a couple who met late in life and they traveled all over the world learning how to spin cotton. When I came home from that workshop, I was so excited about cotton and, and the natural fiber and how to spin it and dye it as well, and that I went through my closet, and I took everything out of my closet that wasn't 100% cotton. And at that time, in 1978, it was really hard to find cotton clothing. You had to go to the Indian store and buy your cotton. 
But from that, I wanted to um, I wanted to weave children's clothing using only cotton yarns, and it was impossible to find. It was very difficult. I did a lot of research, and I found sources, mainly in New York City, that were the manufacturers of clothing. And I started there, and I uh, found wonderful yarn and cotton yarns to weave with. And I decided that, you know, if I couldn't find the cotton yarn, then other people couldn't find the cotton yarn, especially weavers. And I just, at the top of my head, I said, I'll start a mail-order yarn business. And I called it Cotton Clouds. And um, it just grew so fast because everybody was really looking for cotton yarns. And over 40 years, I developed it as the number one source of cotton yarn. Uh, this is manufactured yarn um, and dyed. But I also, because of my love of spinning cotton, and I'm in the middle of cotton fields, that's what they do here. They grow cotton because it's a oh, okay. Yeah. So uh, that's how I started Cotton Clouds. Okay, wait. Oh, sorry. Okay. Um, esperen un segundo. Déjenme ver qué no les he contado. Mm. Okay. Um, oh, okay. We started. So I went and took a workshop. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, because it was a lot of information. Yeah, <laughs> you went to the workshop. In uh, California, no, it was no, oh. in the on the guild, right? On the what? On Colorado, right? Yeah, in Colorado. Ah, okay. Perdón, es que me perdí un poco entre tanta información. Eh, sí, ella tomó un curso en Colorado, en donde había, bueno, en Estados Unidos hay como organizaciones que les llaman guilds, que son como organizaciones de tejedoras o de tejido, y entonces hacen una reunión cada año, y entonces en 1978 ya fue esta reunión en donde aprendió a hilar algodón. Y ella tomó este curso porque ella antes hilaba, pero olvidé mencionar que lo que hilaba era más bien lana. Y en esta ocasión lo que hizo fue que empezó a hilar algodón. Y había, bueno, conocí a esta pareja que había estado viajando por todo el mundo y habían como aprendido y habían estado hilando algodón en muchísimas, imagino, comunidades en el mundo. Entonces esto realmente la inspiró, ella estaba muy emocionada. Y entonces cuando llegó a su casa ella sacó todo lo que tenía de algodón en su closet realmente le, le empezó a, a apasionar este tema del algodón y se dio cuenta que en 1978 no se encontraba algodón. Tuvo, bueno, tuvo que ir de hecho a una tienda hindú, en donde ahí había algunas prendas, pero realmente no se encontraba. Solo había unos pocos en Nueva York, porque empezó a buscar también hilos de algodón y no se encontraban. Entonces, encontró un poco de hilo en algodón y decidió que si ella no podía encontrar el algodón, entonces otras personas tampoco. Ella quería empezar, por ejemplo, a hacer como a tejer o a hacer prendas para niños con, con algodón y realmente no encontraba y no encontraba como el material para poder hilar. Entonces ella dijo, bueno, si, si yo no puedo, otras personas tampoco pueden. Entonces creo que lo que debo de hacer es empezar un negocio de algodón. Y así fue como empezó este negocio que le llamó Cotton Clouds, nubes de algodón. Y este negocio creció tan rápido porque realmente todo el mundo estaba buscándolo y no lo encontraban. Y por muchos años fue el número uno en ventas de, este, pues sí, para proveer. Para, o sea, se convirtió en el número uno de proveedor de, de algodón. Entonces, bueno, ella también menciona que donde ella vive este, están los campos de algodón. Entonces eso también, no sé si vieron la foto que subí en las historias. Se ve a Irene hilando en medio de campos de algodón. Entonces eso también... También está, es un lugar para que lo vayan a buscar. Ok, pues vamos a continuar. Ok, sorry, Irene, you, you can continue. <laughs> that was great. I understood some of it, so that was good to hear. Um, so I'm living in the middle of a cotton field, and I have a mail-order cotton uh, business, and I would go to the farmers and get raw cotton after the, uh, it's called lint, after the seed has been taken out, because they have cotton gins here. And I would get the fiber and package it up for hand spinners as well. Okay. No, dice que ella vive en medio de un campo de algodón. Entonces ella iba con los granjeros, conseguía el algodón realmente, pues sí, o sea, su materia prima. Y justo después de quitarle la, la semilla, lo usaba para hilar. Okay. Yeah. <laughs> so, so, in March, yeah. in March, this past 
year, 2021, I sold the business to Jody Yabara, who um, had worked for me for 30 years. And she moved everything out. And now I have an empty building. And I'm building my art studio. OK. En marzo del 2020, ella vendió su negocio después de muchísimos años, lo digo como 40, y ella se lo vendió a Jody Ibarra, Ibarra que, es su, que fue su, pues trabajó con ella durante 30 años, y, y justamente, de, bueno, vaciaron, ella se fueron a otro lado, y tiene ahorita vacío el edificio donde tenía Cotton Clouds, y ahorita ahí ella, ella está este, como creando su estudio de arte, en donde ella va a poder empezar también a, a seguir este camino que está ahora, este, este camino artístico. Okay. Now you ask me a question. Okay. <laughs> so let me see because you already told me this one. Um, so are you passionate about cotton, natural dyes, textiles, spinning? Tell us why. Yes. Well, for 40 years I was passionate and I'm still passionate about cotton. Um, I love the natural qualities of cotton, whether I'm using it for spinning or weaving or even wearing it. Um, I still only wear fibers that are uh, clothing that's made out of 100% cotton. Um, because if I wear something, it's very interesting, if I wear something with polyester in it, I get very grumpy. And I don't like how I feel. I like sweaty and like irritated so I only wear cotton okay but did you do you still love spinning spinning, yeah, cotton? spinning oh, is, it was, was my passion um I still have just a little um they call it a tockly spindle I should have brought it how to how to do it I'm sorry everything's packed away matter of fact okay. because um I'm remodeling the building, but I love to spin cotton. I love spinning. Um, it's very meditative. I kind of like go in a zone, and I'm in my own world when I'm spinning, and I only spin cotton now. Okay. Okay. Le pregunté que si ella se siente, que si siente esa pasión todavía por el algodón, por los tintes naturales, por los textiles, que nos cuente un poquito más sobre esto. Ella dice que sí, que durante 40 años y que aún sigue apasionada por el algodón. Le encantan estas cualidades naturales del algodón, cómo se siente tanto para hilarlo como para usarlo. Y bueno, ella solo usa ropa 100% algodón y si usa algo que tiene un poco de poliéster no se siente bien, se siente como irritable. Entonces, bueno, hilar también, también le pregunté sobre hilar, hilar le sigue gustando. Y bueno, dice que nos hubiera enseñado con lo que hila, pero ahorita todo lo tiene empacado porque está renovando, pero eh, le encanta hilar porque hilar es muy meditativo y es como estar en tu propio mundo y estar como en esa meditación con los hilos. Entonces, eso fue eso fue un poco lo que lo que nos contó de esto. Uh, okay, so which persons, places, situations took you to this path? You have already told us a little bit about, but maybe you have other ones. Maybe you can tell us about these experiences. Sure. Um, one of my passions about cotton is naturally colored cotton, cotton that grows in colors. And Sally Fox, and you can look her up on Facebook. What's, um, what's her name? Sally Fox, F-O-X. Like okay. that. Yeah. Um, she came to me many years ago and um, showed me, just had a little handful of fiber and it was brown. And I was like, wow, I have never seen anything like that. And uh, she was a horticulturist and she is one of the main people in the United States, um, maybe the world, who really developed. Um, and kept breeding and got colors of brown and green and rust. She inspired me a lot. Okay. Um, okay. Eh, le pregunté que, que si nos podía contar sobre otras personas, otras situaciones, que lo hubieran llevado este camino, si nos podía contar sobre estas experiencias. Y ella dice que una de sus pasiones... Bueno, aparte del algodón, es el algodón de colores, que no sé si lo ubican, pero hay algodón café, verde, 
bueno, esos son los que recuerdo ahorita, pero hay algo donde varios colores. Entonces, ella se encontró con una mujer que se llama Bali Fox. Sally. Eh, Bali Fox. How do you spell Bali? Sally, es. Ah, Sally, Sally, ok, ok, sí, Sally Fox. Que ella, este, bueno, le enseñó hace muchos años sus fibras de algodón café y Irene nunca había visto algo así. Y bueno, este, esta persona, Sally Fox, una de las personas que desarrolló en Estados Unidos como el cultivo de estos algodones de colores. Entonces, bueno, ella nos habla un poco de ella como una de las personas que influyeron en su camino. Is there another, I don't know, another person or someone else who has... Well, like I said, Harry and all of Linder, because they were the pioneers in really getting people to spin cotton. Um, at the time, like in the, I think it was about the 80s, 1980s, um, you couldn't get sources of cotton. The only cotton that you could get was from a big ba bale of cotton. Way is looks like a refrigerator. It's what they, when they uh, gin it and pack it up. And then it was through Harry and Olive Linder that they started finding sources or even having them created different cotton fiber preparations. There's different... Um, ways that you can get cotton that's been combed and carded so it's easier to spin. And okay. cotton clouds, cottonclouds.com, uh, the business that I sold, you can buy all those kind of fibers. Ok, le pregunté que si quería agregar a alguien más que le hubiera ayudado en su camino. Dice que en los ochentas también... Uh, what, was the, what was the name? Of the Harry, name? Harry and Olive... Linder, L-I-N-D-E-R. Ok, Harry and Olive Linder. Yes. Uh -huh. Ok. Estas personas también en los ochentas, ellos estuvo, bueno, este, le ayudaron a conseguir algodón, ellos compilaban algodón, que en esa época, como les decía, era muy complicado, y conseguían al algodón cardado, peinado, que al final este algodón es mucho más fácil para hilar después. Y de hecho nos dice que si ustedes van a Cotton Clouds, así como nubesdealgodón.com, que es el negocio que ella, en, que ella solía tener. Ahí siguen encontrando todos estos productos con los que pueden hacer lo que ustedes requieran. Entonces, And okay. it's more of a group that inspired me about my love of textiles is Warp. Oh, and yeah. A-R-P, and it's uh, Weave, a real P. And um, I traveled... To Oaxaca with you um, and really was inspired by the textiles there. I bought a naturally colored cotton um, ruana that was uh, from Oaxaca. So warp is a very important part of my life and has really inspired me. And I think, I think everybody should find out about it. Okay. Uh, también quiere mencionar una organización que se llama Warp. Lo voy a escribir aquí porque si no, creo que estoy diciendo muchos nombres y no los escribo. Uh, WARP es una organización en Estados Unidos que significa Weave a Real Peace, como teje una verdadera paz. Esta organización de la que, bueno, yo también soy parte, eh, hacen diferentes congresos cada año, como reuniones, en donde invitan a diferentes personas involucradas con los textiles y hablan sobre temas relevantes, sustentables, ecológicos y, y de ayuda en general. Entonces, ella dice que We Are Real Peace ha sido muy importante en su vida también. Hubo una reunión de, de ellos en Oaxaca hace unos años y, este bueno, realmente viajar a Oaxaca le inspiró mucho, ver todos los textiles y todos los colores que utilizan y los tipos de algodón. Y, esto les, y bueno, entonces realmente dice que WARP, esta organización, eh, ha sido una parte muy importante de su vida, le ha inspirado mucho y cree que más personas deberían saber sobre ella. Entonces, si quieren entrar a ver sobre esta asociación, la voy a escribir aquí. Ay, déjame, un segundo, estoy anotando. Entonces, déjenme, aquí está. Ok, so... Did you have any other experiences abroad, maybe, or it was just like Oaxaca, like something that had to do with natural dyes, maybe, or textiles, or painting, or I don't know. <laughs> Let me say one more thing, okay? Yeah, of course, of course. Hear this. I think everybody should know this. What you and I did together um, through oh, yeah. 
<laughs> right? Right. Through warp. Um, I, it's a long story, but um, Deborah Candler, the founder of Warp, um, came to me at a meeting and said, um, I have a group of people, because she worked for, um, what's the name of the company she worked for? Uh, my, my Enhanced. Yeah, my Enhanced. She had a group of women who lived in a small village up in the hills who didn't have any skills um, to weave or spin or dye and create things that um, could be sold. And so um, some natural dyers were sent down to this village, um, not even village, an area where these women lived up in the mountains and taught them um, to dye cotton with natural dyes. Um, and what we were going to do was I was going to have the yarns put into a kit and so that weavers in, all over through cotton clouds, I could market it through cotton clouds, weavers could um, use this yarn that was naturally dyed and we put a pattern in to make uh, towels and then we developed a jacket and we developed a vest and a baby blanket. could be all made out of one kit. And um, the biggest problem was quality control because these women hadn't ever done anything like this and we had to make sure that the dyeing would be consistent and we get the same colors in every batch of dye and, and kits. And through magic, it was only just through wonderful connections, we found Rocio and she went down there and lived for, I think, a few months and worked with them. And Rocio and I were communicating back and forth through the internet and she wrote a wonderful blog in both English and Spanish. And um, you can see any of that on the website, which is Natural Dye Project. I think it's just uh, Google. Uh, uh, yeah, uh, I think it's Natural, no, Tintas Naturales Project, right? Yeah, but the website is Natural Dye Project. Okay, I will write that down. You could look it up and tell them later. But um, these women created I th over, like, I don't know, 500 or 800 of these kits that were sold through Cotton Clouds, and they're still being sold through Cotton Clouds today. And um, it was just a wonderful experience for all of us. Yeah, let, let me tell them a little bit about it. Okay. <laughs> Ella también quería agregar otra experiencia que hubo, que, bueno, si no, ya les contaré un poco más a profundidad en otro, en otro live o en otra ocasión. Pero como nos conocemos, Irene y yo, es justamente a través de esta organización, que es WARP, la que les había dicho, en donde les digo que juntan a varias personas interesadas en textiles y en ayuda y en, y en todo este tema. Entonces, Irene era parte de esta organización y yo también. Entonces... Eh, Deborah Chandler, que es la que inició esta organización y que vive en Guatemala trabajando en una, bueno, en una, en una organización que se llama Mayan Hands, Manos Mayas. Ella, eh, bueno, eh, tenía un grupo de mujeres en las montañas de Guatemala, eran tejedoras que no sabían teñir, pero que eran tejedoras expertas, y entonces eh, requerían de alguien que les enseñara a teñir con tintes naturales. Entonces, algunas personas americanas fueron y les enseñaron, pero eh, hacía falta que alguien fuera y se quedara unos meses allá. Entonces, bueno, en resumen, yo fui y me quedé unos meses con ellas <ríe> y les terminé de enseñar cómo teñir. Pero bueno, aquí lo importante y lo que tiene que ver con Irene es que, bueno, este, las tejedoras, eh, ya que habían aprendido a teñir con tintes naturales, tenían hilos de, eh, de colores y con estos hilos hacíamos kits para tejedoras en Estados Unidos. Y estas tejedoras de Estados Unidos lo que hacían era hacer toallas, eh, mantas de bebé, incluso como una tipo chaqueta. Y ellas tenían las instrucciones para poder hacerlo y la cantidad exacta de hilo de colores teñidas teñido por estas mujeres guatemaltecas. Entonces, eh, bueno, yo estuve ahí unos meses, estuvimos haciendo los kits y eh, lo que hacíamos fue que, bueno, Irene y yo, que nos conocíamos por medio de Warp, eh, 
y también por una historia mágica y como siempre digo, de estas conexiones y estos hilos que nos van uniendo. Eh, justamente Irene y yo nos conocimos en Estados Unidos y justamente llegamos como con la idea, bueno, una historia nada más como dato curioso que Irene no mencionó, pero yo lo voy a agregar, es que, eh, bueno, eh, yo, yo ya tenía mi vuelo de regreso y mi vuelo de, de regreso se, se pospuso, salió tarde, y a la hora de que yo estaba esperando, tomándome un café en el aeropuerto, Irene apareció, que ya nos conocíamos, pero no habíamos hablado de este tema realmente, y fue justo en, este, en esta espera, en este café, donde decidimos que mientras yo estuviera en Guatemala, estaría bien que yo escribiera un blog, para contarles a las personas sobre lo que yo estaba haciendo allá, y que se sintieran un poco más relacionadas. Entonces, yo escribí un blog en inglés y en español que les puso a Irene el link ahorita en el, en el chat, si lo quieren leer. Y este ese blog yo a veces se lo mandaba a ella, ella me ayudaba, me corregía algunas cosas. Y al final Irene, ella fue la que se... Pues, todavía, de hecho, por medio de Cotton Clouds, en ese momento y todavía, incluso aunque ella ya no está, por medio de ellos se vendían estos kits... Eh, y entonces eh, por ahí se distribuían en Estados Unidos. Entonces realmente Irene fue un punto muy importante porque pues si no, sin ventas realmente no hubiera servido de nada. Entonces gracias a ella se vendieron muchísimos kits. Ahorita no recuerdo cuántos ella lo mencionó, pero no, no tuve tiempo de anotarlo. Creo que 200 o más kits. Y eh, bueno, estas mujeres todavía hasta el día de hoy siguen, siguen, ti siguen tiñendo, haciendo estos kits y mandándolos a Estados Unidos. Entonces, bueno, esta es otra historia y otro dato curioso que nos une a Irene y a mí. Ok, so, <laughs> I told them the story and I also told them that we were at the airport the Ajá. last day and thanks to that, uh, we, we could talk a little bit more about, I don't know, the project and that maybe we could start a blog and that's why we started the blog because, because my airplane was late. So. Yeah, right. right. <laughs> so, so that, I thought that was oh, really wait, that was great. So and I put... In the comments, I put the uh, website. Yeah, I told them. Thank you, Irene. Okay, good. So, um, okay, let me see. So, you started working with cotton, and then you never changed to wool or silk or any other fiber. You, you continue with cotton. I tried selling wool um, for a short time, and I called it the other fiber. It was like, oh, we don't want wool. We want them only cotton. And my customers didn't buy it because they only, you know, they came to me for my expertise, for what I knew about cotton, about weaving it and spinning it and dyeing it. And um, I only stuck with cotton. Yeah, I, I did a little bit of um, cellulose fibers like pencil and soy. Okay. Yeah, just a little bit, um, but mainly it was cotton, and um, I think thousands and thousands of towels have been woven with cotton clouds yarns. <laughs> okay, uh, le pregunté que si ella siempre se quedó con el algodón, que si no pensó en algún momento en vender también lana o seda u otro tipo de fibra, y dice que no, que realmente... Intentó en algún momento vender lana, pero ella hasta le llamaba como la otra fibra y sus clientes no la, no la compraban realmente. Y también ella tenía muchísimo conocimiento con el algodón, entonces eso era también lo que se vendía más y ella se quedó con esta fibra. En algún momento también vendió un poco de otras fibras celulosas como Tencel, por ejemplo, pero bueno, realmente fue poca cantidad, ella más bien se dedicó al algodón. Y dice que, que seguramente miles y miles de, de toallas <ríe> fueron tejidas con, con sus kits y con los productos que ella vendía. Entonces, um, so do you still weave, Irene, or what's your favorite like textile technique, uh, weaving, spinning? So, spinning, you know, it's as soon as I was done with cotton clouds, I was done with that part of my life, and I was. Yeah. Um, with spin, I do a little spinning, but the weaving, dying. But what I've done is I've kind of transferred some of the dye techniques over to paper um, because I've been studying watercolor. That's one of my main um, new passions, I should say. But I don't do watercolor. I'm just mainly experimenting. That's mainly what I'm doing is I'm experimenting with all kinds of pigments, 
on paper, and, and the paper is cotton. So basically, I'm really dyeing cotton on paper. And if you look at some of my art that Rocio has posted on your um, Instagram page, you'll see that the one I want to talk about is it. It's I think it's the last one you posted, and it. it let me let, let me show them so, yeah. so it, it be easier. Okay, let me just translate and then okay. Le pregunté que si ella sigue tejiendo o que qué es lo que realmente le apasiona ahora y ella dice que eh, bueno. Sí sigue haciendo esto, pero realmente una de sus mayores pasiones ahorita es la pintura. Ha estado muy involucrada con las acuarelas y transferir como algunas de las técnicas de teñido al papel. Entonces experimentó con todos los tipos de papel y ahorita lo está haciendo sobre en algodón, en papel de algodón. Y entonces quiere, déjenme, voy a, voy a poner un, un poco así para enseñarles las pinturas de Ivy. Denme un segundo. Okay, wait a little. No, no, no. Okay. Can you see them? I think. Yes, yes. Okay. I'll just tell you what those are. That is okay. um, alcohol ink, and um, okay, this is tinta de alcohol. De alcohol, alcohol. Yes. And it's on a paper that's called Upo. Upo paper is almost like a plastic, so it does not absorb. Es un papel que se llama yupo, que es casi como un plástico, entonces no absorbe. Uh -huh. okay. and, I, and I do, uh, the way I paint, it's a kind of a school of thought. It's called intuitive creation. La forma como ella pinta es como una escuela, como una filosofía que se llama pintura intuitiva. And I just let things happen. I don't have like any idea or I don't try to copy anything. It just kind of... And this I was playing. Sorry, sorry. Solo dejo que las cosas pasen. No tengo ninguna idea. Solamente me siento y veo que, que aparece. Entonces, en esta. Okay, sorry. Continue. Okay, and then the next one. Any more? Uh, yeah. Uh, wait. Okay. This, this one. And there's there was another one, but the image was not very clear. Uh, you mean this one or? Yeah, this one. This is is an example of what I started to experiment with. And when you and I went to Oaxaca, we went to Porfinio Studio. Yes. Bueno, este es un ejemplo de lo que empezaba a experimentar. Cuando estuvo en Oaxaca, fuimos a un estudio de Porfirio Gutiérrez, que es un tintorero reconocido en México y en Estados Unidos. Uh -huh. And I per cochineal and indigo and I painted with it and that's what this is. Um, y consiguió indigo y grana cochinilla en esa ocasión en Oaxaca, entonces al regresar a Estados Unidos empezó a pintar con esto y esto es lo que lo que vemos aquí, me parece que utilizó grana cochinilla. Did you use cochineal for this painting? Yeah, yeah cochineal and indigo. Oh, okay, usó and, los dos. Go ahead. And I didn't know what I was doing. <laughs> y no sabía lo que estaba haciendo. And I just tried it. And somewhere I heard that baking soda and indigo, and I mixed it together in water. And I, en algún lugar escuchó que, que se podía mezclar el, el baja como los tintes con el bicarbonato de sodio y empezó como a hacer experimentos y empezar a intentar crear y pues sí, salió bien. <laughs> so I want to do more of that. And I still have uh, some of the indigo and some of the cochineal. Um, this I was another playing kind of, you know, just having fun, and um, that's my hand. And, estaba solo como experimentando, esa es mi mano. And I put my hand in paint and then put it on the paper. Ajá, puse mi mano en el papel. Ajá. And I was studying um, how to do um, henna. Y estaba estudiando como, ajá, como, como que se inspiró en, el, en la jena, en la jena hindú. It's very difficult to see in this painting, but the fingers have a lot of detail. There's a lot of, it, it, I noticed it gets all blurry. Uh, yeah, bueno, es difícil de ver en la pintura y más porque es una foto en la compu, pero en los dedos tiene mucho detalle y se pueden ver como... Sí, como, como mucho, ajá, mucho detalle en los dedos, entonces, bueno, esto... And, and, uh, with gold, 
and I wrote uh, all the positive words I could think of, like love and faith and hope and peace. All around, you can see it goes all around the fingers. Entonces escribió varios como frases como paz y amor y belleza y entonces está todo alrededor. Creo que no se alcanza a ver en la foto, pero tiene frases todo alrededor. Entonces eso eso le da le da el toque. Vamos a ver la que sigue. Okay, so this one. This one is really a self portrait of me. Oh, okay. Este es como un este autorretrato de ella. And I was doing a um, intuitive creativity workshop from um, online. Estaba haciendo un taller de creación intuitiva en línea. And this, and this is what it did. Okay. This happened. And basically what it's talking, what it's saying is that I am in a box, but I can break out of the box. So up at the top, I'm breaking out of the box. Ok, entonces realmente lo, para, lo, que ella significa, lo que ella significa es que ella está en una caja y... Um, ok, I forgot, you told me, you're in a box, but you need to get out of the box. Right, right. Okay. Está en una caja, pero tiene que salir de la caja. Y bueno, I'm, I, I think the heart in the middle also, that means like love or something, right? Yeah, like my heart. My sí, su corazón en medio de sus pasiones. Right. Y la última, and the last one... Um, This is one that just really has. Sorry? This is one that I just let happen. It, oh, I, okay. Go ahead. But is this cochineal or not really? No, this is, um, what do you call it? Alcohol ink. Oh, uh, okay. Esta es una que realmente hizo muy intuitivamente, simplemente dejó que pasara. Y le pregunté si era cochinilla y me dijo que no, que esta es tinta de alcohol. Entonces déjenme regreso. Ahorita les ahorita vuelvo a aparecer en la. Wait, how little did I mean? <laughs> okay, I'm coming. Okay. No, it's not. Okay. Okay, I'm there. Okay. Thank you. <laughs> I came back. <laughs> so some of the things, and I'm just really starting on this kind of journey. Uh, with being creative. Yeah, that, that's really great, especially the one that you use indigo and cochineal. That's amazing. Yes, I want to do that more. And there are, um, I know I can go online and find other uh, natural pigments for water for watercolor painting. There are more. Okay, okay. And maybe you can still experiment with uh, other natural dyes, maybe. You can find them in the U.S. too, so you can try. Right, exactly. That I am going to try. Yeah. Y le, le dije que igual puede seguir experimentando con cochinilla e índigo, o igual comprar otros tintes naturales que se pueden conseguir allá en Estados Unidos. Entonces, creo que sí sería una buena idea. Creo que es una técnica que, que está bastante interesante. Entonces, okay, so... We can change a little bit the, the subject. Uh, so what is alchemy for you? I thought about that. <laughs> I love the idea of thinking about that kind of change in me. Um, go ahead and translate. Ok, uh, le pregunté que, bueno, cambiando un poco el tema, que qué significa alquimia para ella. Dijo que le gusta la idea de pensar el cambio en ella. Yeah, yeah, you can continue. <laughs> But, um, when I'm, mainly when I'm painting, um, but I also use nature. I spend a lot of time in nature because I live around it and there's hot mountains. Um, that changes me just by being in the presence of something natural. Go ahead, then. Okay, um... Dice que sobre todo cuando pinta usa mucho la naturaleza porque pasa mucho tiempo en la naturaleza, vive en un lugar en medio de las montañas, entonces estar en medio de la naturaleza realmente siente que la cambia, que la transforma. Okay. So when I'm painting, it's like I and I think a lot of you that are watching that have the passion for art, you get into like zone. 
it's like a space where I'm different than I am when I'm not painting. And it's like, it's a feeling and it's something in my head as well. And then later when I'm not painting, I can think about that feeling and um, experience and, and say, I have to go back. I have to go back to that feeling and that place. So it's like, I, almost like I'm living in two worlds, you know, painting and not painting. Okay, wait a little. Okay, esperen un segundo, estoy terminando de escribir. Ah, ok. Ok, le pregunté que, eh, bueno, si sí, lo que estábamos contando sobre la alquimia, y dice que cuando pinta, que tal vez algunas de las personas que tienen esta pasión por el arte y por la pintura la pueden entender, ella entra en un espacio diferente donde ella es distinta a cuando no está pintando. Es como si hubiera algo distinto en su cabeza, es como un espacio en donde como que ella es otra persona. Entonces, cuando ella no está pintando, ella piensa en esta experiencia y ella se dice a sí misma, como que piensa, tengo que regresar a ese sentimiento y ese espacio. Entonces, es como vivir entre dos mundos, es como si hubiera dos irons y eh, sí, realmente se siente distinta cuando está pintando y cuando entra en ese estado. Entonces... And that, it's, that's really nice, Irene. <laughs> it's, it, it's really is a meditation. Um, and my husband is very smart, he's brilliant, and he is a philosopher, and he likes to share his ideas with me, but I have to be doing something when he's talking to me. So I do my painting and these kind of meditations and almost like doodling um, while he's talking to me, and it's just a wonderful connection that we have together. Um, and I get to be in that zone. Oh, uh, wait. Uh... Okay. Entonces dice que realmente es como una meditación. Su esposo es muy inteligente, él es filósofo, y le encanta compartir sus ideas con ella. Entonces, cuando él le habla a ella, ella tiene como que estar haciendo otra cosa, como, est como estarlo escuchando, pero al mismo tiempo ella estar haciendo otra cosa. Entonces, ella, ella hace estas pinturas, estas como meditaciones mientras pinta en donde entra, mientras él está hablando y le está contando sobre estos temas. Y realmente hace una conexión muy bonita entre ellos dos y entra como en una especie como de zona, como de zona, como de zona meditativa. <laughs> okay, That, that's great. I didn't know he was a philosopher. That's amazing. <laughs> he has like 30,000 books. Really? House. <laughs> okay, le dije que yo no sabía que su esposo era filósofo y dijo que sí, que tiene como 3,000 libros, algo así. <laughs> no, 3,000. 3,000. Oh, ok, no, 30 mil libros, sí, pensé que era, sonaba demasiado, ok. Um, uh, ok, uh, wait, wait, wait. So, do you think, as your work, you, you already told me a little bit, but maybe just to make a, like, a, a final conclusion. So, so, you think as your artistic work, your paintings, as an alchemical path, maybe as an activity that can help you heal, transform in some way? Yes, and that's a long story, but I'll make it short. Okay. Go ahead. Okay, no, you can start, I think. Yeah. Okay. Um, when I was two years old, I had polio, and um, I only affected my one leg, and I have a hip replacement and a knee replacement, and I have pain, but when I'm in that alchem alchemy change and that zone, I don't even notice it. I don't notice my pain. It is a kind of thing. My, um, my expressing, it's so important to express ourselves, to be a creative. And I read, no, I, I did a workshop online once and they said, it takes courage to be creative. 
to put that pen on to put the pen or the ink on the paper to start it it just takes courage okay wait um Ok, eh, le pregunté que ya nos contó un poco sobre esto, pero si ella quería como hacer una conclusión o agregar algo más sobre los caminos alquímicos, que si realmente este camino alquímico que tomó y este, estas pinturas y este arte que ella practica, si de alguna forma le ayuda a sanar o la transforma de cierta manera. Y ella me dice que es una historia muy larga, pero sí, en resumen, cuando ella tenía dos años, a ella le dio polio. Y bueno, eso le afectó mucho a una de sus piernas y tuvo que tener un reemplazo de, de cadera y de rodillas y en general ella, ella tiene mucho dolor. Entonces, cuando ella entra en este estado, en este espacio que les digo, en esta zona, mientras está pintando, como que la alquimia llega y no siente el dolor. Entonces, ella dice que es muy importante expresarnos y ser creativos y que, bueno, en un, en un taller que ella tomó una vez, le dijeron una frase que, cree, que ella cree que es muy cierta, que dice que se necesita ser valiente para ser creativos, que poner la pluma en el papel requiere valentía. Entonces, déjenme ver qué más nos cuenta y ahorita se los traduzco. Ok, so, do you want to say something more about this, uh, that it, it takes courage to, to be creative? Uh, yes, I just saw a really good TED Talk on YouTube. Her name is Brené, B-R-E-N-E, -E, and her last oh, name uh, is Brown, you know? Yeah, I've heard about her, yeah. Yeah, and um, her, her video is about being vulnerable and being open to show your faults, how you're not perfect, And that takes courage. And the word courage originally comes from telling your story with all of your heart. And I think in, as artists, that's what we are doing. It takes courage to tell our story with all of our heart. Uh, that's nice. Mm -hmm. uh, wait. Take your time. <risa> ok entonces le dije que si quería agregar algo más sobre esta frase que dijo que, requiere, que se requiere valentía para ser creativo y dijo que ella vio en internet una plática de una mujer que se llama Brené Brown le, eh, se los voy a escribir aquí, es una TED Talk déjenme escribo Brené creo que sí se escribe así o, no sé si tiene dos es, pero bueno eh, déjenme si las pongo aquí. Bueno, esta mujer habla sobre la vulnerabilidad y ella habla de cómo a la hora de que tú te abres y te muestras cómo eres y muestras tus defectos, eso te hace vulnerable y se requiere valor para eso, se requiere valentía. Entonces, eh, eh, valentía significa también como decir tu historia con todo tu corazón y ella, Irene, dice que eso es lo que hacemos como artistas porque realmente nos abrimos y requiere y se requiere de valentía para decir tu historia con el corazón. Entonces, eso es lo que, lo que nos quiere compartir Irene. Y, ok, so let's change the subject again. So, do you have any projects for the future, maybe? Well, the big project I'm working on now is converting a thousand square feet building that was cotton clouds into my art studio and we're about halfway done we took everything out of the building um we added walls and we added um, electricity and more water and in it i'm going to have a little kitchen with a big sink and um it's also going to be like a little studio apartment So if I want to someday put it on Airbnb, I can. But for now, it's the project. It's my art project. And um, when we built this house, we used a lot of Mexican tiles, the four-inch Mexican tiles, and I have a lot left over. And, oh, I'm, okay. and I'm, I'm designing with that in, in the building. So that's my art project right now. Okay, great. 
Le pregunté, también ya cambiando el tema y para ir, ir terminando, que si tenía algún proyecto a futuro. Y dijo que, bueno, que por ahora su proyecto es convertir los mil pies, la verdad ahorita no tengo cómo pasarlo a metros, pero <ríe> los mil pies de su estudio, o sea, de donde solía estar su empresa Cotton Clouds, tiene un edificio muy grande y es, y es convertir esto en su estudio de arte. Entonces ahorita se está dedicando esto, ya va como a más de la mitad, ya, ya ha avanzado bastante. Agregaron paredes, agua, electricidad, incluso una pequeña cocina. Y también en, en este mismo como edificio hizo como un, como un estudio, como un apartamento, para que en el futuro tal vez lo puede poner en Airbnb. Entonces ese es como su proyecto de arte en este momento, cómo terminar este estudio en donde ella va a poder hacer su sus trabajos creativos y al mismo tiempo este apartamento. De hecho, ya nos dice que tiene varios mosaicos mexicanos que le sobraron de su casa, entonces está incluyéndolos en todo en toda esta construcción también. Entonces, creo que eso es lo, lo que está haciendo ahora. So, uh, finally, what, mes what message would you give to other designers, artists, entrepreneurs who want to follow their dreams? Maybe you have something to tell them. Um, my philosophy is the more you think about something, the more you can make it happen. So if you have a dream, just keep thinking about it and you'll make it happen. Okay. Uh... Ok, le pregunté ya para terminar que, que si quisiera darle algún mensaje a, a diseñadores, a artistas, a um empresarios o emprendedores que quieren empezar su negocio o que quieren seguir sus sueños. Entonces le pregunté qué es lo que les diría a ellos. Y ella dice que su filosofía es que cuando más piensas en algo, más puedes hacerlo realidad. Entonces su consejo sería que si tienes un sueño, sigue pensando en él hasta que se vuelva una realidad. Be who you really are and don't worry about what other people think of your art or how you, how you live or what you do. It's having that courage to tell your story with all of your heart. Mm, okay. Uh, wait. Just the last part about... No, it's okay. También quiero agregar que es realmente ser ser quien realmente eres y que no te preocupes por lo que otros piensen de tu arte o de cómo vives, es tener ese coraje, esa valentía para contar tu historia con todo tu corazón. Entonces, esa, esa sería su, su consejo. Thanks a lot, Irene. That's really, really nice. <laughs> That, Rocio, is what I see you doing. Oh, thank you, Irene. <laughs> thank, you. thank you for having me and adios. For all my oh, thank you. Let me just ask if anyone has any question and then we can say goodbye. Uh, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. O si no, eh, podemos dar por terminada esta entrevista. Mm. Oh. Uh, Ma Marianne. <laughs> Merci, Marianne. Uh, a friend, a really good friend of mine from France. She's saying that. Thank you for, okay, French to English, that's nice. <laughs> um, uh, thank you for all these uh, nice um, encounters with all these different people. So, uh, Elizabeth, she's saying thanks a lot, really nice um, advice. Mm, muchas gracias, Ana Luisa también. <laughs> okay, so thanks a lot. Muchas gracias, Marianne, Elizabeth, Ana Luisa. Muchas gracias, Grace. Um, que Grace dijo que en bellas creaciones, really nice cre your creations, your, yeah, so yeah, I think, yeah, Marianela, she's saying, uh, thanks a lot, it, it was a really nice interview, mm -hmm. so yeah, I think that's it. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la paciencia de lo que me tardo entre que traduzco y no. <ríe> y este, bueno, como saben, cada semana estoy haciendo estas entrevistas. Son los jueves a las 11 de la mañana en donde entrevisto a diferentes diseñadores, pintores, artistas, en general gente que está relacionada con el mundo textil, con la alquimia, con todo esto que me apasiona. Entonces, 
bueno, jueves a las 11 de la mañana. Also in English, uh, every week on Thursdays at 11 a.m. Central Time. I'm doing these interviews with different designers, painters, artists, natural dyers. So, uh, unfortunately, I can't make the translation to English every time. So, so this is mainly for Spanish speakers because we normally don't have this type of interview. So I think it's interesting for us too. But, uh, well, sometimes they are, in, they are in English, sometimes they are in French or in Spanish. But if you can just come here and listen to us, maybe when they are in English, that would be great. So thanks a lot for being here. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irene. And thank you for having me. Thank you. Y, It's wonderful. Y que muchas gracias por haberla escuchado. Entonces, nos vemos pronto. <laughs> Bye. Bye.